，有一类植物在恐龙时代就活跃于地球。今天，它们的种类约有一万多种，遍及世界各地。在我们生活的周围，处处可见它们的踪迹。走在不知名的巷弄、砖墙石缝间，与古老的生命族群蕨类相遇，这是许多人曾有过的经验。蕨字的发明也很有趣，蕨上面的草字头，意指这类植物主要为草本，下面的蕨因蕨而来，蕨是失足跌倒的意思。跌倒的时候，小腿自然弯曲，就好比蕨类植物的幼叶在未张开前，大多是卷曲的。蜜更像幼叶在未张开时的形状，于是将蕨的足字边去掉，加上草字头，蕨字就诞生了。科学家相信，生命起源于海洋，由简单的原生生物，逐渐演化成现今多样且复杂的各种生物。而蕨类就在三亿七千万年前走上陆地。它们演化出来的维管束构造，不但使水分的运输更有效率，也更能支撑植物体。让蕨类能够往宽广的陆地发展它们的族群，这是演化上的一大突破。凡是具有维管束构造、以孢子繁殖、不开花、幼叶通常卷成外套形，且孢子体和配子体都可以独立存活的植物，应该就是蕨类了。许多蕨类被使用在园艺盆栽或花材，甚至做成工艺用品。有些蕨类是可食用的，常出现在餐桌上；有些则具有医药用途，在中药行可见。还有蕨类具有固氮作用，可以作为绿肥植物。蕨类早已融入我们的生活当中了。对蕨类有初步的认识后，接下来介绍一些有趣的名称。我们通常依据外形特征来辨识物种，为它命名。每个名称都有其含义，就像我们的名字一样。因此，要记得物种的名字也不是件困难的事。例如，笔筒树又叫蛇木，修长的树干还有叶痕，像不像蟒蛇在林间漫游呢？观音坐莲，木质化的拖叶就像观世音菩萨的莲座。鸟巢蕨，挂在树上的鸟巢。不知是否有鸟类在上面下蛋呢？木贼，俗称土笔，包子囊碎，像插在土里的毛笔。书袋蕨，在林间看书看到一半，先用书袋蕨夹着，休息一下
，吸收芬多精吧。像少女法似的铁线诀，细细黑黑的叶柄就像头发一样。善觉的球茎叫铁鸡蛋，打开蛋壳，里面可没有蛋黄。是充满水分的铁蛋。这些蕨类是不是很贴切的和它们的名称相呼应呢？蕨类不会开花，叶子是它最吸引人的地方。优美细致的叶子让人惊艳不已。卷曲的幼叶像是婴儿睡着时握成拳头的小手。舒展开来的羽叶，从单叶到多回羽状复叶，蕨叶拥有多姿态的外观。它们的叶形变化很大，有的可长达三公尺，而有些种类却不到一公分。也有些蕨类的叶轴有休眠芽，打破休眠时可以不断生长延伸。有些在叶面上长满了不定芽，有些在叶的先端长不定芽。当先端越伸越长，不定芽接触到地面时，会再萌发出一株新的植株，与原来植株就像手牵着手走路一样，所以被称为会走路的蕨，不禁令人赞叹大自然的奥妙。蕨类以孢子繁殖，孢子在哪里呢？在成熟的叶背。通常可找到孢子囊群。孢子囊群是由一群孢子囊聚集而成。孢子囊内长着许多孢子，每一个孢子囊大约有三十二或六十四个孢子。孢子囊成熟时，借由环带扭曲弹出孢子，像是投掷棒球一般，往后拉长身体。使劲把球丢出去，而不惧环带的种类，裂开的孢子囊就像是打开的彩球，让孢子飘散在空中。这些孢子随风远扬，有时甚至可达数百公里，最后落在适合的环境生长萌发，展开新生命。有的孢子囊群外面还有孢膜保护，孢膜有许多形状，如线形、圆盾形、扇形、球形、碗形、蚌壳形，有些则是叶缘反卷的假孢膜，也有无孢膜的种类。这些孢子囊群的排列方式、孢膜的有无和形状，常作为分类的依据。没有种子，要如何传递生命呢？平常我们看到蕨类具有根、茎、叶分化的个体
，就是蕨类的孢子体。双套染色体的孢子体，经由减数分裂，产生单套染色体的孢子。孢子萌芽后的个体，称为配子体。配子体上的藏精器和藏卵器产生配子，即精子和卵子。精子游泳进入藏卵器和卵结合后，形成双套染色体的受精卵，在藏卵器内发育成胚。胚发芽成幼孢子体，幼孢子体长成孢子体，完成了生活史。与一般种子植物最大的区别是，蕨类的孢子体和配子体皆可独立生活，而种子植物的配子体是寄生于孢子体上，不能独立生活。蕨类演化进入陆地，不仅改变了地球的环境。也装点了陆地上各角落。我们生长的台湾就是一个赏蕨天堂。台湾位于温暖多雨的亚热带。地势高低落差大，形成各种林相，各式的生长环境及丰富的雨量，孕育了多样的蕨类。面积仅三万六千平方公里，就拥有六百多种蕨类，其中特有种有七十多种。从低海拔到高海拔，山边到海边，这群古老的植物族拥有适应各种环境的生存机制。现在，就让我们走入蕨类的王国，欣赏蕨类的各种姿态。台湾低海拔地区属亚热带气候，蕨类植物依其生活的环境，大致可区分为干燥型与潮湿型两种形态。在干燥的丘陵地，蕨类往往是地背层草本植物的要角，而在潮湿的溪谷附近或森林中。则出现了不同形态的蕨类，像是高大的树蕨类、一些中型的蕨类及多样貌的着生型蕨类。砌石护坡或围墙上，也可观察到整片的蕨类生长。生性蕨类，树干上的环境既恶劣且贫乏，水分保持不易，有机养分也不及土壤丰富，所以它们也发展出它们的生存之道。鸟巢蕨丛生成巢状。来拦截树冠层掉落的残枝败叶或灰尘，以获取养分，也一并承接雨水。岩浆蕨的叶片基部膨大，环绕树干生长，可以用来收集腐叶和雨水。壶蕨更有两种形态的叶子，一种是用来行光合作用，繁殖正常叶，另一种。则是用来收集腐殖质的叶子，同时收集空中的落尘和保护幼芽。循着透进林间的光线，观察这些蕨类的叶形、叶脉、体态曲线。
似乎看见隐身其中的古老灵魂，正诉说着他们的故事。的中海拔地区，因常年笼罩在高湿的云雾中，又称为木林带，是蕨类的大本营，拥有丰厚的土壤腐殖层，所以分布在此区的蕨类，通常是五十到九十公分的中型蕨类。云雾对于树干或岩石上等需要水分的蕨类，也提供了充足的湿气。留足蕨是这一区的指标植物。古老的石松科家族，不定牙像个小拳头的西子蕨，各式蕨类装点着云雾缭绕的森林。冷风吹过高海拔的草原，三千公尺以上的山地日夜温差大，加上冬季有冰雪覆盖，因此植物生长不易。所以植物多以匍匐的低姿态来适应高山生态。矮小的身躯是高山蕨类的特色，它们有的生长于高山草原。有的藏身于林地下，碎石坡上可以看到它们挺立的身躯，岩缝间则是它们努力生存的痕迹。纵使在盐分高、日照强、水分少的海岸，仍然有蕨类的踪迹。它们以强韧的能耐。定居在岩缝间，过着潮来潮往的一生。在水田或池塘中，生活着水生蕨类，它们的植物体通常较为细小，而较大的细胞间隙或气室。则使它们可以在水上漂浮。槐叶萍的叶子整齐排列于水面上，是一种多年生的水生蕨类。水面下的长须可不是它的根哦，而是一种变态叶。满江红常漂浮于水田或水流缓慢的河川上。在光照良好的稻田或水池里，可以很快地占满四周。冬天来临时，满江红原本翠绿的叶片转红，与池边的山樱花相辉映。原子草又叫四叶草，像不像水中的幸运草呢？台湾水酒着生于池中的腐殖质泥地。看起来就像是长在水中的韭菜，目前仅见于阳明山的梦幻谷里。下次当你经过干净的水田或沼泽湿地，可别忘了寻找是不是有其他水生蕨类的踪迹哦。从水中到高山，多样的蕨类植物在台湾的土地上生存，以它们各自的生活方式，看尽每天的日出日落。刚才介绍许多种蕨类，只是台湾原生种的极少部分。记住这些蕨类的名称，并不是主要目的，重要的是。希望大家能多认识这群美丽的生物，进而珍惜它，保育它。地球不只是人类的家
，人类却是唯一会在这颗美丽星球上大举开采资源的生物。然而，所有的生命生态都值得被尊重。要如何让物种绵延不绝的生存，以永续发展为指导原则，增长和大自然共生的智慧，是一个伟大的课题。长期以来的开发，导致蕨类的生存空间缩小，商业或药用的采集，进一步使部分种类数量锐减。严重缺乏尊重大自然的基本态度与知识，使我们和土地距离遥远。但土地伦理、自然生态却和我们的生命息息相关。物种的绝灭，代表着人类维生的生态体系逐步瓦解。维持物种多样性是当务之急。因此，需要投入更多大众力量，进行蕨类的保育与研究工作。这里是平西国小，老师正与小朋友一起整理校园的湿地植物园。在老师与学生的努力下，这两年来，水生蕨类的富裕已有初步的成效。一块小小的湿地，我们看见保育的力量。希望这阵宝玉之风，能像蕨类的孢子随风飞散，在台湾各地萌芽。观察大自然，不是懂多少，而是感受多少。感受的越多。就越谦卑。希望透过对于蕨类的认识，启发对蕨类的欣赏与喜爱，进而推广保育教育。郁郁苍苍的台湾山林，孕育珍贵多样的生命。这块称为蕨类天堂的台湾，需要你我的关爱，让风情万种的蕨类姿态。丰富我们的人生，也将这无尽的宝藏传承给下一代。